আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা বন্ধুরা আপনারা সকলেই মহান আল্লাহ তালা রব্বুল আলমিনের অশেষ সহমতে ভালো আছেন বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আপনারা জানতে চলেছেন যে পাঁচটি কাজ করলে আপনার রোজা কখনোই আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না শুধুমাত্র আপনি না খেয়ে সারাদিন থাকবেন আপনার রোজা কবুল হবে না আসলেই এই পাঁচটি কাজ কি যা আমাদের রোজা কবুল করতে ব্যাঘাত ঘটায় বিস্তারিত জানতে এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন বন্ধুরা রোজার মাসে শুধু সকাল থেকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে থাকলে রোজা হবে না বরং সকল অনৈতিক এবং খারাপ সাবজেক্টগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে সুরা বাঁকারার একশো পঁচাশি নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ তালা রব্বুল আলমিন বলেন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসকে পায় সে যেন রোজা রাখে অপর এক হাদিসে এসেছে হজরত শাহ ইবনে সাদ রাদি আল্লাহ তালা থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এরশাদ করেছেন বেহেস্তের আটটি দরজা রয়েছে এর মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়ান রোজাদার ব্যতীত আর কেউ ওই দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না বুখারি মুসলিম সুভান আল্লাহ বন্ধুরা যে পাঁচটি কাজ করলে আপনার রোজা কবুল হবে না তার ভিতরে এক নম্বরটি হলো দৃষ্টি সংযম রাখতে হবে বন্ধুরা বেগানা মেয়েদেরকে দেখা থেকে আপনাকে দূরে থাকতে হবে তা সরাসরি দেখা হোক কিংবা টিভি সিনেমায় দেখা হোক অনেকে রোজা রেখে অবসর সময় নাটক সিনেমা দেখে কাটায় এবং অনেক যুবক যুবতী ছেলে মেয়েরা হোয়াটসঅ্যাপ ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম সহ আরও অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতে নিজেকে অ্যাক্টিভ রাখে এবং এভাবেই দিনটিকে অতিবাহিত করে দেয় কিন্তু তারা জানে না তাদের রোজা হালকা হয়ে যায় এবং তাদের রোজা হয় না অনেকেই আবার রোজা রেখে মোবাইলে ছবি ফিল্ম দেখে সারাদিন কাটিয়ে দেয় তাই বন্ধুরা এসব কাজ থেকে নিজেকে অবশ্যই বিরত রাখতে হবে তাহলেই আপনার মূল্যবান রোজা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে দুই নম্বরটি হলো জবানের হেফাজত করা গিবত করা পরনিন্দা অশ্লীল কথাবার্তা এবং ঝগড়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে কেননা নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি রোজা অবস্থায় মিথ্যাচার এবং মন্দ কাজ ত্যাগ করেনি তার পানাহার থাকা আল্লাহর কাছে কোনো প্রয়োজন নেই এছাড়া রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদিসে বর্ণনা করেছেন রোজা অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন অশ্লীল কথাবার্তা না বলে যদি কেউ তার সঙ্গে গালিগালাচ মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত হতে চায় তাহলে সে যেন তার সাথে অনুরূপ আচরণ না করে অর্থাৎ সে যেন তাকে বলে আমি রোজাদার এই হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট হয়ে গেলাম যে রোজা অবস্থায় মারামারি ঝগড়াতে লিপ্ত হওয়া তো দূরের কথা বরং জোরে জোরে চিৎকার চেঁচামেচি করা আদবের খেলাপের পরিপন্থী তৃতীয় নাম্বারটি হলো কানের হেফাজত করা গান শোনা গিবত করা পরনিন্দা এবং অশ্লীল কথাবার্তা শোনা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে কেননা আমাদের ছোট ছোট ভাই ও বোনেরা রোজা রাখে কিন্তু তারা রোজার আদবকে ভুলে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের গান শুনে শুনে সারাদিন অতিবাহিত করে দেয় সেই সব ছোট ছোট ভাই বোনদেরকে বলবো তোমরা এই সময়গুলোতে গান শুনে অতিবাহিত না করে তোমরা কোরআন তেলাবাদ শুনতে থাকবে অনেকটাই তোমাদের হৃদয় প্রশান্তি পাবে এবং অবশ্যই তুমি নেকি হাসিল করতে পারবে চতুর্থ নাম্বারটি হল অন্যান্য অঙ্গপতঙ্গকে হেফাজত করতে হবে যেমন হাত এবং পা ইত্যাদি খারাপ কাজে ব্যবহৃত হয় তাই এসব কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে অর্থাৎ কোনো খারাপ কাজের দিকে নিজের হাত এবং পাকে এগিয়ে না দেওয়া কোনো খারাপ কাজের দিকে নিজের পায়ের হেঁটে গিয়ে সেই কাজে সামিল না হওয়া এসব কাজ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে পঞ্চম নাম্বারটি হল সেহরি ও ইত্যাদে হারাম খাদ্য পরিহার করা ইমাম গজলারি রহমতুল্লাহ আলাহি বলেন যে ব্যক্তি সারাদিন রোজা রেখে হারাম খাবার দ্বারা ইফতার করে সে যেন একটি অট্টালিকা নির্মাণ করে এবং একটি শহরকে ধ্বংস করে সুভান আল্লাহ মহান আল্লাহ তালা রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকেই এই সকল কাজ থেকে বিরত থেকে তার পবিত্র মাহে রমজানের ত্রিশটি রোজা রাখার তৌফিক দান করুন আমিন